வணக்கம் இதுக்கு முன்னாடி நான் திப்பிலி செடியில் கரும்பிச்சக்கை போட்டு வளர்த்தால் அந்த தி இலைகள் எவ்வளோ பெருசாக வந்திருக்கு அப்படின்றத வந்து இதுக்கு முந்தி நான் பதிவில் சொல்லியிருந்தேன் அதோடய லிங்க்கு கூட இப்போ நீங்கள் மேலே பார்க்கலாம் இது வந்து அதோடய ஒரு தொடர்ச்சியான பதிவு ஒரு அப்டேட் வீடியோன்னு எடுத்துக்கோங்களேன் இதில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கருவேப்பிள்ளை மற்றும் எலுமிச்சம்பழம் இது ரெண்டுத்தையும் ஒரு தொட்டியில் வளர்க்கும் பொழுது அதில் வெறும் மண்ணை மட்டும் போடாமல் கரும்புச்சக்க மண் கரும்புச்சக்க மண் அப்படின்னு போட்டால் நாற்பத்தைந்து நாள்லேருந்து அறுபது நாட்களுக்குள்ளே அந்த இலைகளில் என்ன மாதிரி மாற்றம் வருது அப்படிங்கிறத இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல் எடுத்துக்காட்டு வந்து இந்த கருவேப்பிள்ளை சாதாரணமாக ஒரு தொட்டியில் வளர்க்குற கருவேப்பிள்ளையோட இலவின் அளவு இவ்வளவு தான் இருக்கும் பாருங்கள் எவ்வளவு இதோட நடு தண்டு எவ்வளவு இருக்குது இலைகளோட அளவு எவ்வளோ இருக்குது ஆனால் இந்த கருவேப்பிள்ளை செடி பாருங்கள் இது வந்து நான் ஒரு தொட்டியில் வளர்க்குற செடி இதுக்கு பாருங்கள் இதோட நடு தண்டே எவ்வளோ வேறுபாடில் இருக்குது அதில் எவ்வளவு இடைவெளி இருக்குது பாருங்கள் ஒவ்வொரு இலைகளுக்கும் அதாவது அதோடய மிட்ரிப்பே பெருசு ஒவ்வொரு இலைகளுக்கான கேப்பும் அதை இடைவெளியும் பெருசாக இருந்து இப்போ இந்த கருவேப்பிலை ஒரு பூமியில் வச்சு வளர்க்குறப்ப மட்டும்தான் இவ்வளோ பெருசு வரும் அது தொட்டிலேயே நம்மளால் இவ்வளோ பெருசு கொண்டு முடியுது இது வெறும் கரும்பு சட்டையும் மண்ணு மட்டுமே போட்டு நம்மளால் குறுகின காலத்திலேயே இது வந்து நம்மளை இவ்வளோ பெரிய இலைகளை நம்ம உற்பத்தி பண்ணுறோம் இது கருவேப்பிலை செடியை பற்றி அடுத்தது நம்ம எலுமிச்சம்பழம் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் வாங்க இந்த எலுமிச்சம்பழத்தோட இலைகள் பாருங்கள் சாதாரணமாக இந்த அளவில் தான் இருக்கும் இவ்வளோ சின்ன சின்னதாக தான் இந்த பாருங்கள் இது இந்த செடியிலேருந்து பிச்ச இலைகள் இது சாதாரணமாக இவ்வளோ தான் இருக்கும் ஆனால் இந்த தொட்டியில் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசு வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் இதுவுமே ஒரு எலுமிச்சம்பழம் செடி தான் இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த செ பக்கத்தில் இருந்த இந்த செடியை விட இந்த செடியோட வயசு கம்மி ஆனால் இலைகள் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள் இதுலேயும் நம்ம கருவேப்பிலைக்கு பண்ண மாதிரியே கரும்பு சக்க மண் கரும்பு சக்க மண் அப்படின்னு ஒரு பத்து லேயர் போட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த செடியை நட்டு வச்சோம் இப்போ இதை வெற்றிலைக்கு ஒரு நண்பர் ட்ரை பண்ணி பார்த்தாங்க அவங்களுக்கும் இதே மாதிரி இலைகள் பெருசாக வந்துச்சு தொட்டியில் வளர்க்கும் பொழுது நம்ம மண்ணில் வளர்த்தோம்னா எவ்வளோ இலைகள் பெருசாகுமோ ஏன்னா தொட் மண்ணில் வளர்க்குறப்ப ஏன் இலைகள் பெருசாகுதுன்னா வேர் அதிகமாக மண் கடியில் பரவறதுக்கான இடம் கிடைக்குது ஆனால் தொட்டிங்கிறது வந்து ஒரு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு இட இடத்துக்குள்ளேயே அந்த செடி வளரணும் அப்படி இருக்கும் பொழுது அதுக்கு தேவையான அனைத்து ஊட்ட ஊட்டச்சத்து குறிப்பாக அந்த இலையோட அளவு பெருசார அளவுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்கள் இந்த கரும்பு சக்கி மூலமாக நமக்கு கிடைக்கிது அதனால் அந்த இலைகள் தொட்டியில் வளர்க்கும் பொழுது நல்ல பெரிய அளவில் வருது இது வந்து புதினாவுக்கு பார்த்துட்டோம் கருவேப்பிலைக்கு பார்த்தாச்சு எலுமிச்சம்பழம் பார்த்துட்டோம் வெற்றிலை பார்த்துட்டோம் அடுத்து கீரைகளுக்கும் முயற்சி பண்ணி பார்த்தோம் திப்பிலி கூட நம்ம ஏற்கனவே பதிவில் சொன்ன மாதிரி திப்பிலியும் பார்த்துட்டோம் அநேக பயிர்களுக்கு இந்த முறை வந்து வேலை செய்யுது அப்போ ஒரு இடத்துல கழிவு வேண்டியதில்லை அப்படின்னு தூக்கி போடுற ஒரு பொருளையே நம்ம எந்த விதமான பணமும் செலவு பண்ணாமல் அதை பயனுள்ளதாக நம்ம மாற்றிக்க முடியும் இது வந்து சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் மிகவும் சுலபமாக கிடைக்கக்கூடியது கரும்பு சக்கைக்காக நீங்கள் எங்கேயும் போய் அலைய வேண்டியதில் அந்த கடைக்காரங்க காசு கொடுத்து அதை தூக்கி போடுறாங்க இல்லைன்னா அதை தூக்கி போடுறது அவங்களுக்கு ஒரு தனி செலவாக இருக்குது அது ஒரு அதுக்காக அவங்க நேரம் வரைய பண்ணுவிட்டு இருக்கு இப்போ அவங்களோட கழிவை நம்ம சிறந்த முறையில் மறுசுழற்சி பண்ணுறது இல்லாமல் நம்மளோட பயன்பாட்டுக்கு அதை கொண்டு வரும் எந்தவித செலவும் இல்லாமல் அப்போ இதுதான் நீடித்த நிலையான வேளாண்மைக்கு இது போன்ற வழிமுறைகள் தான் காலத்தால் நின்று செயல்படக்கூடியவை மற்றபடி நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்குறதெல்லாம் ரொம்ப நாளைக்கு உங்களால் பண்ண முடியாது இது மாதிரி வேறு ஏதாவது பயிர்களோட நீங்களும் கரும்பு சக்க மண்ணை போட்டு ட்ரை பண்ணி பார்த்து அதுலேருந்து உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது நல்ல அவுட்புட்டோ இல்லை நீங்கள் எதிர்பார்த்த அவுட்புட்டு வரலனாலோ அதையுமே எங்களுக்கு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அடுத்த பதிவு உங்களை மீண்டும் விரைவில் சந்திக்கிறேன் வணக்கம்